ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂ ಚೈವಾನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತದೋ ಜಯ ಉದೀರೆಯೇತ್ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯು ಬದರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಸ್ತಿಕಿ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ ಜ್ಞಾನಾಂಜನೆಯ ಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿತ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಾಹ್ಯಂ ತದಾ ಸ್ವಾಪದಂಡಿಕ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣ ಸಿಂಧೂ ದೀನಬಂಧೂ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಶುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಚಕಲ್ಪದಾರುಭ್ಯ ಕೃಪಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಪತಿತ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀ ವಾಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಯಾರಾವುದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಣತಿ ಪಾಡ್ರಿಂಗ್ಲಾ ಎನಿವನ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಣತಿ ಪಾಡ್ರದಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ Okay, yes. attendance is very important. Uh, Balaji Prabhu used to come for the class, huh? for the course. Yes, sir. Starting for Mataji, I'll come and relieve you. Okay. Do you want to come here? Okay. Do you want to come here? 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 I can share it to Mataji. That will be fine. Thank you very much for coming to the session. Prabhupada Pranati. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚತಾಯಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶಿವಾಶಾದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹಾರಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹಾರಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಗೋವಿಂದ ರಾಧ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಿ ಜಯ ರಾಧ ಗೋವಿಂದ ರಾಧ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಿ ಜಯ ಗೌರಣಿತಾಯ್ 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 ಜಯ ಗೌರಣಿತಾಯ್ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಪ್ರಭು ಪದ ಜಯ ಪ್ರಭು ಪದ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ஸோ நான் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன் நான் எனக்கு ப்ளீஸ் யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி என் மேத்தாஜி எந்த பிபிடி யூஸ் பண்ணாங்கன்றது இந்த பிபிடி யூஸ் பண்ணாங்களா இல்லை இந்த பிபிடி யூஸ் பண்ணாங்களான்றத வந்து எனக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த பிபிடியிலே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இதுதான் மாதாஜி யூஸ் பண்ணாங்க கர்ம யோகா இந்த ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி தேங்க்யூ வெரி மச் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் வந்து அதாவது சன்னியாசமா துரத்தலா இல்லை வந்து செயல்படுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைப்பாரு சோ அது வந்து மொத்தம் அந்த ஒன்பது ஸ்லோகங்கள்ல கவர் ஆகுறது கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகத்திற்கு இல்லையா நாம் எப்பவுமே அதாவது நமக்கு ஞானம் வந்து கிடைக்க பெறாததுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய நிலையை நாமளே வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்க எப்ப நமக்கு இதெல்லாம் கர்ம கர்மத்தை பற்றியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் எவ்வாறு கர்மம் செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி எல்லாம் நமக்கு தெரிய வந்ததுன்னா பகவத்கீதை படிக்கிற வரைக்குமே நமக்கு வந்து எப்படி கர்மத்தை நம்ம செய்யணும் கர்மம் என்றாலே ஏதோ ஒரு ஒரு தவறான ஒரு ஒரு தவறான ஒரு இது என்னது மீனிங் தான் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதாவது பாவம் செய்வதற்கு சமமா நினைச்சுட்டு இருந்தோம் கர்மத்தை இல்லையா பாவம்னா தான் கர்மம் அவன் கர்மம் அவன் அனுபவிப்பான் இப்படிதான் நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு இருந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ தட்ஸ் ஹவு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து வார்த்தைகளை எல்லாம் நம்ம அப்படிதான் உபயோகப்படுத்திட்டே இருந்தோம் ஆனா இப்போ கர்மம் என்பது ஒரு நம்ம செய்யக்கூடிய செயலுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் என்பது நம்ம பகவத்கீதை படித்த பிறகு நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது ஸோ அவ்வாறு கர்மம் என்ற வார்த்தையை புரிந்து கொண்ட நாம இது காலம் வரைக்குமே நம்ம செய்த செயல்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து பின்னோக்கி சென்றோம் என்றால் நம்ம எவ்வாறு வளர்ந்தோம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த கடந்து வந்த பாதையெல்லாம் நம்ம நினைச்சுட்டே வந்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து எத்தனையோ பலன் நோக்கு செயல்கள் தான் நம்ம செய்திருப்போம் ஏன்னா எல்லாமே வந்து மூட நம்பிக்கையின் பேர்ல கூட சிலது எல்லாமே வந்து சென்டிமெண்டல் என்ற பேர்லயும் நம்ம வந்து நிறைய செய்திருப்போம் இல்லையா அதாவது பலன்களை எதிர்பார்த்து நம்ம பக்தி கூட செய்திருப்போம் இல்லையா இந்த அம்பாளுக்கு நம்ம வந்து இந்த விளக்கு ஏத்துனா நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சங்கடம் வந்து தீரும்னு சொல்லிட்டு எஸ் நம்மளுடைய ஹாரஸ்கோப் பார்த்து ஒரு ஜோஷியர் சொன்னார்னா அதையும் போய் நம்ம செய்வோம் இல்லையா ஏன்னா நமக்கு அதுதான் நமக்கு கிடைச்ச வழி இருந்தது அவ்வளவுதான் நம்மளை சொல்லி தப்பு கிடையாது நமக்கு எக்ஸ்போஷரே அவ்வளவுதான் இருந்துச்சு ஆனா பகவத்கீதையை நம்ம வந்து அந்த ஏட்டை புரட்டி பார்த்த பிறகு நமக்கு இப்போ எஸ் நாம வந்து பல நோக்கு செயல்கள் வந்து ஈடுபடக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா பல நோக்கு செயல்கள் வந்து நம்மளை எப்பவுமே பந்தப்படுத்தும் அதனால எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் பகவான் மேல வந்து பாரத்தை போட்டு அவர் என்ன வழி நடத்தி கொடுக்கின்றாரோ அந்த வழியில் செல்லலாம் என்ற மனதை நாம வந்து ஈடுபடுத்தும் பொழுது கர்ம காண்டாவில இருந்து கர்ம யோகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம் அந்த கர்ம யோகத்துல கூட இரண்டு வகை நிஷ்காமம் மற்றும் சகாமம் சோ அந்த நிஷ்காமத்துல வந்து எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்கறதே கிடையாது சுத்தமாவே கிடையாது இங்க என்ன அட்லீஸ்ட் வரக்கூடிய லாபத்துல ஒரு பங்காவது நம்ம வந்து பக்தியில பிற்காலத்துல நம்ம சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைப்போம் அதாவது சகாமத்துல ஆனா நிஷ்காமத்துல வந்து எல்லாவற்றையுமே தனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் வச்சுட்டு மீது எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு வந்து வழங்கி விடக்கூடிய தன்மை அது நிஷ்காமம் இந்த ஹையஸ்ட் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலேயே வந்து ஹையஸ்டா இருக்கிறது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆக்டிங் பியூட்டிஃபுல்லி வித் டிடாச்மெண்ட் டு செட் த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா சில பேர் ஞானிகளாக இருப்பார்கள் யோக நிலையில வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்து நிலை நிலை நிறுத்தி இருப்பார்கள் நிலை நின்றிருப்பார்கள் அடுத்து சில பேர் வந்து வெறுமனே கர்மங்களை மட்டுமே அதாவது பரோபகாரம் இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது அதாவது கடவுள் உணர்விலே கடவுளை மையமாக வைத்து பகவான் நமக்கு இது கொடுத்திருக்கார் இதை மட்டும் நம்ம செய்வோம் நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது மட்டும் செய்தா போறோம் அப்படி பலன்கள் வந்து எப்படின்னா அது கஷ்டமா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து சுகமா இருக்கட்டும் ரெண்டையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயல் செய்கின்றோம் என்றால் வெற்றி தோல்வி என்பது சகஜம் இல்லையா வெற்றி பெற்றால் துவண்டு விடா ஏதாவது அதாவது அகங்காரப்படாமல் தோல்வி அடைந்தால் வந்து நம்ம துவண்டு போகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை இல்லையா டு செட் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகம் அடுத்து பி வேர் ஆஃப் லஸ்ட் அண்ட் ஆகர் அதாவது ஒருவர் வந்து எதற்காக பாவ செயல் செய்ய தூண்டப்படுகின்றார் அவருக்கு அது பிடிக்கலன்னாலும் 
அதாவது திணிக்கப்படுவதால் அவன் வந்து செய் அந்த செயலில் வந்து ஈடுபட வேண்டியதாகின்றது அதற்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து வைப்பார் அதற்கு பகவானும் வந்து காரணம் எல்லாமே அதாவது காமம்தான் அதற்கு காரணம் நம்மளுடைய பேராசை தான் அதற்கு மூல காரணம் டிசையர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்வாரு அதற்கான மூன்று நிலைகள் காமத்தினுடைய மூன்று நிலைகள் இல்லையா அதையும் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம் அதாவது நெருப்பில் வரக்கூடிய புகை அடுத்து கண்ணாடியில் படிந்திருக்கக்கூடிய தூசி அதே மாதிரி ஒரு தாயின் கருவில் இருக்கக்கூடிய கரு இது வந்து காமத்தினுடைய வெவ்வேறு நிலைகள் சோ இந்த கா இந்த லோயஸ்ட் லெவல்ல இருந்தா அத வந்து நம்ம அதுல இருந்து வெளியே ஈஸியா வந்துட முடியும் மிடில் லெவல் வந்து நமக்கு வந்து அனிமல் கிங்டம் தான் அனுப்புவோம் அடுத்து வந்து அதாவது ஹையஸ்டா தாயின் கருவில நாம செய்யக்கூடியதே அதாவது அதாவது காமமாக முழுமையாக அந்த அந்த அதாவது பேராசை கொண்டு நாம செய்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து அதாவது இந்த தாவர தாவரங்கள் மரம் செடி கொடிகள் அந்த குடும்பத்துல வந்து பிறக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு எப்பவுமே நின்றுட்டேதான் இருக்கணும் நம்ம வந்து அடு அடுத்து வந்து நம்மளால வந்து அசையவே முடியாது இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை காமத்தினுடைய நிலை அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மோகத்தை வளர்த்து கொண்டு இருந்தால் அதே மாதிரி மரம் செடி கொடிகளை போலதான் நிக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அது சோ இதுதான் இந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த செக்ஷனுடைய இது சோ இப்ப நாம வந்து ஏக்கம் வதா இதெல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க கம்பேரிசன் எல்லாம் மாத்தாஜி சொல்லி இருப்பாங்க யோகத்தினுடைய நிலைகள் எல்லாம் சொன்னாங்களா ஐ திங்க் இதெல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க வாசிக்கலாம் <laughs> 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 அதாவது மோகம் என்றாலே அதாவது நம்ம அதாவது அதாவது காமத்தை தான் இங்கு சொல்வது பார்த்தா அசா ஜீவம் அதாவது ஜீவனம் இந்திரியா என்றால் நம்ம வந்து புலன்களை வந்து சொல்கின்றோம் சோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்றத அந்த மீனிங்ல பார்ப்போம் One who does not follow in human life the cycle of sacrifices. That is, we have to do three things. One is one, 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 வேதங்கள் பிரகாரமே வந்து நம்ம வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நம்ம செய்ய வேண்டிய யக்னங்களை எல்லாம் நாம் என்றைக்குமே துறக்க கூடாது அவ்வாறு துறக்கும் பொழுது நம்ம வந்து பாவப்பட்ட வாழ்க்கையில தான் நம்ம வந்து அமைய பெறுகின்றோம் சோ அதனால ஒருவருடைய வாழ்க்கையினுடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்துவது வந்து இந்த யக்னங்களும் தானங்களும் தவங்களும் தான் அதுல ஒண்ணு சாக்ரிஃபைஸ் இது அதாவது சாக்ரிஃபைஸ் யக்னங்கள் தியாகம் என்பது இங்கே யாகத்திற்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தை So, living only for satisfaction of senses, such a person lives in vain. That is, so, one of the things that we have to do with the people, the people, and 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 the people, பௌதீக லாபத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் மட்டுமே மூழ்கி அதனால கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாகி பாவக்கடலில் அவர்கள் எப்பொழுதுமே உழண்டு கொண்டுதான் இருப்பார்கள் ஏனென்றால் நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலுமே ஒரு குற்றம் என்பது சூழ்ந்து சூழ்ந்திருக்கும் நம்மளே அறியாம ஒரு சிலது மேனிபெஸ்டடா இருக்கும் சிலது நமக்கு நம்மளால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில வரும் சிலது வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள் நம்மளால் நம்ம நம்ம கண்களுக்கோ நம்ம ஞான நம்மளுடைய அறிவுக்கோ வந்து புலப்படாத தன்மையில இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செயலை நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சோ நம்மளுடைய 
அதாவது யூகம் பிரகாரம் இதெல்லாம் கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்டுன்னு நம்ம நினைச்சுட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தாங்கனாக்கா இதுல நாம் என்னென்ன தவறுகள் செய்கின்றோம் என்று அவர்களால வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதனால ஒவ்வொரு செயலிலுமே ஒரு குற்றம் வந்து சூழ்ந்திருக்கும் அது சிலது நமக்கு வெளிப்படும் சிலது நமக்கு தெரியாமலே அமைந்துவிடும் சோ அப்படிப்பட்ட அதாவது நாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டங்கள் இந்த லோகத்துல இந்த இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இப்படிப்பட்ட அதாவது யஜ்ஞங்களை எல்லாம் நாம் செய்யும் பொழுது அட்லீஸ்ட் அந்த பாவத்தில் இருந்தாவது நம்ம வந்து ஒரு நல் காரியம் செய்யும் பொழுதா பாவ விளைவுகளிலிருந்து நம்ம வந்து அதான் விளக்கப்படுகின்றோம் நல்ல எப்பொழுதுமே நம்முடைய சுயபுலம் திருப்திக்காகவே நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ள கூடாது அட்லீஸ்ட் எல்லாம் வல்ல இறைவனை இந்த யஜ்ஞம் தானம் தவம் செய்யும் பொழுதாவது செய்யும் பொழுதாவது நம்ம நினைக்கக்கூடிய பாகியத்தை பெற்றால் அப்போ நாம வந்து அவருடைய கருணையால் நம்ம வந்து இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் அடுத்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல மூலியமா நாம வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருப்பதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் சோ இங்க டிடி வர்ஷிப் அதாவது எவ்வாறு பகவானுக்கு வந்து அலங்காரம் அவருக்கு அபிஷேகம் அடுத்து வந்து பிரசாதம் அடுத்து அர்ச்சனை அதாவது நம்ம பக்திகள் எவ்வாறு நவவித பக்திஸ்ல நமக்கு இங்க என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதை அத்தனையும் நம்ம இங்க செய்யலாம் இது மாயாப்பூருடைய இது டிடி சோ நிஷ்காம கர்மயோகி அவர் எவ்வாறு வந்து முடிவு முடிவு கொள்கின்றார் என்றால் மை பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் ஆர் மென் டு பிரிங் மெட்டீரியல் ரிவார்ட் um but i do not have any material desire in this life nor do i desire swargaloka i know i am not this body so why should i need to perform my prescribed duties so nishkama karma yogam enbadu enna urekindrad endral namakku vidikkapatta kadamaigal vandu namma kadamaigal seiyumbodhu adanudey outcome kandippa பௌதிக தன்மையோட தான் இருக்கும் ஆனால் அதன் மேல் பலன்களை நம்ம மேல் பற்றுக்கொள்ள கூடாது ஏனென்றால் அந்த பலன்கள் மேல் நாம் பற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக ஆகிவிடுகின்றோம் நிஷ் என்றாலே இல்லை என்ற அர்த்தம் நிஷ் காம என்றால் பற்றற்ற நிலை என்று அர்த்தம் சோ அதாவது ஒரு கர்ம யோகியாக இருக்கும் பொழுது பற்றற்ற நிலையில் நம்முடைய செயல்களை பலன்கள் மேல் பற்றற்ற நிலையில் நாம் செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து நாம வந்து இந்த பௌதீகத்தோட வந்து மீண்டும் வந்து தொடர்பு என்பது ஏற்படுவது கிடையாது ஏனென்றால் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே இங்க பௌதீகம் சம்பந்தப்பட்டதுதான் இல்லையா நமக்குன்னு ஒரு கடமை நம்ம பிள்ளைகளை வந்து நம்ம நல்ல முறையில் படிக்க வச்சு ஆளாக்கி அவங்கள ஒரு நல்ல கொஷின்ல எடுத்து வந்து கொடுக்கணும் நாம வந்து ஒரு இடத்துல வேலை செய்தான் அங்கேயும் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சம்பளத்துக்கு நாம வந்து கண்டிப்பா வேலை செய்யணும் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து ஆனா நம்ம ச செயலை செய்கின்றோம் ஆனால் பலன் பகவான் என்ன கொடுக்கிறாரோ எஸ் நான் செம் செய்கின்றேன் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் எடுத்துட்டு போய் நான் வந்து என்னுடைய ஃபேமிலியை ரன் பண்றேன் அவ்வளவுதான் தட்ஸ் இட் இங்க வாங்கி இங்க நம்ம செலவு பண்றோம் இல்லையா ஆனா இவ்வளவு வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம செய்யக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிசினஸ்ல கூட ஒரு இருபது பர்சன்ட் லாபம் வந்தா அதை ஏத்துக்கணும் ஆனா நம்ம அநியாயமான வட்டியிலையும் அதே மாதிரி அநியாயமா வந்து ஒரு ஒண்ணுத்துக்கு நாலு மடங்கு விலவாசி ஏத்து விற்கிறதும் அது எல்லாமே பாவப்பட்டம் அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனே என்னன்னாக்கா அங்க மார்ஜின் லாபம் லாபத்தினுடைய அளவு விகிதம் எவ்வளவு என்று நாம நிர்ணயிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அது அப்பவே நம்ம வந்து அந்த கர்ம பலனோட பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம் சோ பகவானுக்கு என்ன கொடுக்கிறாரோ எல்லா பிசினஸ்லயுமே ஒரு போல லாபம் கண்டிப்பா கிடைக்காது இல்லையா ஒண்ணுத்துல அஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்கும் ஒண்ணுத்துல வந்து பத்து பர்சன்ட் கிடைக்கும் சோ எல்லாத்தையுமே ஆவரேஜா எடுத்துட்டு வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு பத்துல இருந்து இருபது பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்ம ஆப்டிமமா வந்து தர்ம தார்மீக பிரகாரம் நம்ம சம்பாதிச்சு அதுல நமக்கு என்ன தேவைகளை பூர்த்தி செய்து பகவானுக்கும் தொண்டு செய்யறது தட் இஸ் ஃபைன் ஆனா நம்ம வெறுமனே லாபத்தையே நோக்கமாக கொண்டு அதுல வந்து எந்த விதமான ஹியூமானிட்டி கூட இல்லாம நம்ம வந்து நம்மளுடைய குறிக்கோள் எல்லாமே பணமாக இருக்கும் பட்சத்துல சோ அந்த பணத்தோட நாம வந்து வந்தப்பட்டு விடுகின்றோம் சோ அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகி வந்து எது அந்த மாதிரியான நிலைகள் இருக்க மாட்டான் அவன் பலன்கள் மேல் பற்று கொள்ள மாட்டான் இந்த பௌதீக லாபத்தின் மேல் அவனுக்கு பற்றுதல் இருக்காது பௌதீக லாபத்தின் மேல் பற்றுதல் கொண்டால் கண்டிப்பாக நாம செய்யக்கூடிய புண்ணியங்களும் கூட நமக்கு எல்லாமே வந்து சேரணும் அந்த பலனெல்லாம் நமக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா ஒருத்தருக்கு வந்து தானத்தை வழங்குவதால் அந்த தானத்தின் வரக்கூடிய அந்த புண்ணியத்தை நாம சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு கொடுத்தோம்னாக்கா அப்பையும் நம்ம கட்டுண்டு ஆத்மாவாகி சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வோம் அந்த புண்ணிய பலன்களை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம வந்து திரும்பி வரணும் இல்லையா ஆனா நிஷ்காம கர்ம யோகி வந்து அப்படி கிடையாது சோ அவருக்கு தெரியும் தான் உடல் அல்ல தான் ஒரு ஆன்மா தனக்கு சொர்க்கலோகம் எல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை அடுத்தது விடுதலைக்கான மார்க்கம் தான் அவர் வந்து எதிர்பார்ப்பார் இல்லையா 
ஸோ அதனால் நான் எதற்கு இந்த மாதிரியான பல நோக்கு செயல்களில் நான் ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் என்பது அவருக்கு வரும் அதைதான் நம்ம வரப்போற இந்த இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதற்கு விளக்கங்கள் வந்து ஆன்சர் டு அர்ஜுனாஸ் ஆர்குமெண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி வந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துல இருந்து இருபத்தாறாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆயிருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து எஸ் பதினேழாவது ஸ்லோகம் முன்னாடி பதினாறு படிச்சோம் நம்ம எஸ் பதினாறு தான் எஸ் பதினேழாவது ஸ்லோகம் யஷ்வ ஆத்ம ராத்வீர் ஏவ ஷயாத் ஆத்மா திருப்தஸ் சா மாமானவக ஆத்மன் ஏவசா தன் சந்தூஷ் ததஸ் தசிய காரியம் நா வித்யதே அதாவது ஸோ யார் ஒருவர் பட் ஒன் ஹூ டேக்ஸ் பிளஷர் இன் செல்ஃப் அதாவது தன் எஸ்தவ எஸ்வ ஆத்ம ராத்ரி ஏவா ஷயாத் ஆத்ம திருப்தஸ் ச மாணவ அதாவது நம்ம ஆஹ் ஹிரதயத்துல வந்து நம்ம அதாவது ஆஹ் தூய்மை அடையும் பொழுது நம்மளுடைய தேவையற்ற குணாதிசயங்கள் எல்லாம் எதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாதோ அதாவது பௌதீகத்தினால் ஈர்க்கப்படக்கூடிய அந்த அதாவது கலங்கமுடைய அந்த சுபாவங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக துறக்கணும் அதாவது பேராசை அதுக்கப்புறம் வந்து பொறாமை அடுத்து கோபம் இது எல்லாமே நம்ம குரோதம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம தவிர்க்கணும் அதெல்லாம் நம்ம சுத்திகரிப்பு செய்யணும்னா ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது இந்த தன்னுணர்வு பாதையில நம்ம செல்ஃப் என்றாலே தன்னுணர்வு தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய தன்மை அந்த தன்னுணர்வுல ஒருத்தர் வந்து இஃப் தி டேக் பிளஷர் அதுல வந்து அவர்கள் இன்பத்தை யாருகள் அனுபவிக்கும் பொழுது ஹூஸ் ஹியூமன் லைஃப் இஸ் ஒன் செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் அதாவது ஆத்ம உணர்வை நாம காணும் பொழுது அந்த பகவானோட நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அவருடைய ரூபத்தையும் நம்மளால வந்து காண முடியும் ஹிரதயத்துல பரமாத்மா சொரூபத்தை நம்மளால காணக்கூடிய இந்த தியான பயிற்சியில உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய யோகியினுடைய இந்த போஸ்டர் தான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நிலை இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போனாலே அந்த விக்கிரகத்தினுடைய அலங்காரம் இதெல்லாம் பார்த்தே நமக்கு வந்து பரவச நிலை வரும் இல்லையா அதாவது மனசு நிறைவு நிறைவடையும் அதன் அதை பார்க்க பார்க்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த தெய்வாம்சத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு மனசுல வரு நமக்கு ஒரு ஆஹ் இன்பத்தை வந்து உண்டு பண்ணும் அதே மாதிரிதான் நம்ம தியான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது பகவானுடைய ரூபத்தை நம்ம ஹிரதயத்துல நம்மளால பார்க்க முடிந்தா அந்த நிலையில நாம அவருக்கு சேவை சேவை அதாவது சேவகம் அதாவது நம்ம வழிபாடு செய்யும் பொழுது தன்னுணர்வு பாதையை வந்து நம்மளால வந்து உணர ஆரம்பிப்போம் அந்த இது வந்து நமக்கு இன்பம் தான் அளிக்கும் அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அப்பொழுது அந்த நிலை ஒரு கொள்ளும் பொழுது நம்ம வந்து மனசு வந்து தூய்மை அடைந்து நிறைவு கொள்ளும் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் திருப்தி கொள்ளும் அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில மட்டுமே அது திருப்தி கொள்ளும் இதற்கு மேற்பட்ட லாபம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது சோ அப்படி நமக்குன்னு ஒரு கடமை எதுவும் கடமை யாருக்கு இல்லை என்றால் தன்னுணர்வு பாதையில வந்து யார் ஒருவர் வந்து நிலை பெறுகின்றாரோ அவர்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் செய்ய ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளே எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கடமை இல்லையா அப்படின்னாக்கா அவர்கள் எல்லா க எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டு இருப்பார்கள் ஆனால் அதனுடைய பலன்கள் எதற்குமே அவர்கள் விழைய மாட்டார்கள் அத்தகைய நிலையில் அது அவர்களுக்கு வந்து தெய்வீக தொண்டாக தான் இருக்கும் எல்லா செயல்களிலுமே கடவுளை நோக்கும் பொழுது அது எல்லாமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸா அவர்கள் கருதும் பொழுது அது அவர்களுக்கு கடமையாக இருக்காது அந்த நிலையில அவர்கள் தஷ்ய காரியம் நா வித்யத்தை ஆத்மன்யவே சந்துஷ்டஸ் தஷ்ய காரியம் நா வித்யத்தேன்னு சொல்லிட்டாங்க தர் இஸ் நோ டியூட்டி காரியம் காரியம் மீன்ஸ் தட் இஸ் செயல் சோ அவர்களுக்கு நா என்றால் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் என்று எதுவுமே கிடையாது அப்படி என்றால் அவர்கள் எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபட்டிருந்தாலும் அனைத்துமே தெய்வீக அதாவது தெய்வத்தோடு ஒற்று அதாவது தெய் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதாவது நாம செய்யக்கூடிய பக்தி சேவையாக அவர்கள் வந்து அதை கருதுவார்கள் பக்தி சேவை என்றாலே நமக்கு அதன் மேல வந்து ஒரு பூர்ணத்துவமான மனநிலை மற்றும் சந்தோஷம் இது எல்லாமே நம்ம அடையப்படுகின்றோம் இல்லையா சோ அத்தகைய நிலையில் அவர்கள் இருப்பார்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பதினெட்டு நைவ தஷ்ய கிருத்தேனார்த்தோ நா கிருத் நா கிருத்தேனக நான் இந்த பிபிடிலே பண்ணிட்டே இருக்கேன் நானு அதனால 
தமிழ்ல வந்து மேபி ஷீ சேவிங் தனியா ஒரு காப்பி வச்சிருப்பாங்களோ என்னவோ தெரியல மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா ஐ டோன் மைண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது சங்கடமா இருக்கா இந்த இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறதுல அதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து தன்னை பத்தி உணர்ந்து தற்சினை தற்சிந்தனை பண்ணிட்டு செஞ்சு சோ சுய பரிசோதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து பிறரோட உள்ள தொடர்பு வந்து குறைஞ்சிருது நிறைய நம்ம வந்து கர்ம கர்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட நம்ம வந்து எந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கணும் அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறப்ப வெளி உலக மனிதர்கள் வந்து மாயையாலையும் எதிர்முறையாலையும் தான் இயக்கப்படுறாங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிறப்போ கரெக்ட் வெளி உலக தொடர்பு குறைஞ்சிருது ஆனா நம்ம இந்த உலகத்துக்குள்ளதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது என்னால் பிறந்த பிறகு நம்ம இறக்கும் வரை நம்ம மனிதரா இயங்குற மாதிரி அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம தனித்து விடப்படுற மாதிரி அது வந்து நமக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்ல ஆனா வெளி உலக பார்வைக்கு வந்து இவங்க வந்து தனித்து இயங்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதுலதான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அது வந்து சரியா அது எப்படின்னாக்கா இப்ப நம்ம தேவையற்ற வார்த்தைகள் ஒருத்தரை பத்தி நம்ம அவதூறு பேசுறது இது எல்லாமே அவர் அன்னெசரி திங்ஸ் இல்லையா அவற்றில இருந்து நம்ம வந்து விலகி இருக்கணும் எதற்கு நம்ம அவங்கள பத்தி அவதூறு பேசக்கூடாது ஏன்னா அவங்க செய்த கர்மங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து பந்தப்படும் இல்லையா சோ எதுக்கு நம்ம அரசியல்வாதி எல்லாம் நம்ம நிறைய திட்டுறோம் இல்லையா டெய்லி நியூஸ் சேனல் போயினே இருக்கு ஆனா அதை திட்டினே இருக்கா ஆனா அரசியல்வாதி நல்லாதான் இருக்கான் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா அவனை திட்டி திட்டி அவனுடைய பாவ மூட்டை எல்லாம் நாம எல்லாருமே சுமக்கிறோம் அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே முடிஞ்சா நம்ம வாழ்த்தலாம் நமக்கு யாரையாவது நம்ம வந்து நாம நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட அடுத்தவங்களை நீங்க வாழ்த்தும் பொழுது அதுல உங்களுக்கு ஒரு பங்கு கண்டிப்பா பகவான் கொடுக்கறார் நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதனுடைய ஒரு பாகம் நாம திரும்பி பெறுகின்றோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாம அடுத்தவங்கள வந்து வையறது திட்டுறது அவங்கள வந்து கடும் சொல்லால பேசுறது இதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்து விடணும் அவங்க மனச வந்து வருத்த அவங்க தவறே இழைத்திருந்தாலும் நீங்க கேட்கறதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கு யூ கேன் ஆஸ் கிளாரிபிகேஷன் ஆனா அவங்கள வந்து நம்ம திட்டக்கூடாது அது தவறு ஆச்சுவலி சோ யூ யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் இப்படி ஆச்சு இப்படி ஆச்சுன்னு நம்ம வந்து பொறுமையா அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய நிலையில தான் நம்ம இருக்கணும் ஆனா முடியலையா அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வந்து கம்முனு நகர்ந்துடணும் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் நம்ம செய்யணும் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஜஸ்டிஃபை or that means not justification if you are able to speak what is what is happening because of our attitude nala namak enna enna problem vandirukendrada vandu namba vandu idu ipdi pona appo kuda namba vandu finger pointing person mela solla kudadu inda seyalal idu nadandirukindradu inda nala ivlo baadippu nu da seyal mattum da namba eppome sollanum nu thavara finger pointing on the people namma ennikkume seyya kudadu ena seyalin vilaivugal da namba vandu kondru yes na solla varen ஒருத்தர் வந்து தன்னூர் தன்னுணர்வு பாதையில வந்து எஸ் எஸ் நீங்க விளக்கலாம் யூ கேன் கிவ் அடுத்தவங்க வந்து உங்களை வந்து ஏன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க வயோ பிகம்ஸ் காம் குவாயிட் அப்படின்னாக்கா நீங்க சொல்லலாம் அன்னெசரி திங்ஸ் பேசுறதுனால அது வந்து ரொம்பவுமே ப்ராப்ளம் தான் வரும் பௌதீகத்திலேயே நம்ம பேசலாம் நோ நீட் டு கிவ் எனி ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பிளேஷன் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா யூ நோ நீட் டு நீங்க வந்து தன்னுணர்வு பாதையில தான் இருக்கீங்கன்றத வந்து நீங்க காட்டிக்கவே வேண்டாம் நோ நீட் டு ஷோ ஒன்லி பட் அவங்க பேசும்போது அவங்க கிட்ட ஒரு நார்மலான மனிதராக பேசணும் நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வார்த்தைகள் அவங்க வந்து அவதூறுகள் பேசுறது இந்த மாதிரியா இருந்தாக்கா சைலண்டா ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்க கேட்டுண்டு மூணாவது நாள் இருந்தீங்கன்னா நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அவங்களே சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க ஓகே அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பேசுறது தான் பிடிக்கல போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேச மாட்டாங்க அதர்வைஸ் உங்களுக்கு அவங்க தப்பா நினைக்க மாட்டாங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பேசவே எனக்கு வர வர பிடிக்கலப்பா அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் தப்பு ஒன்னும் கிடையாது சோ நீங்க வந்து விளக்க தேவையில்லை இதெல்லாம் பேசணும் நம்ம கர்மம் வந்து சேரும்னு நீங்க விளக்கவே தேவையில்லை ஆத்தியாத்மியத்துல யார் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அதை பத்தி அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க இல்லையா இந்த பர்சன் இஸ் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் அவங்கள